இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரேஷ் சிஸ்டம் அப்படின்னு என்ன வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு அக்வா கல்ச்சர் சிஸ்டம் தான் வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீ சர்க்குலேட்டிங் அக்வா கல்ச்சர் சிஸ்டம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து நம்ம மீன் எடுத்து வளர்ப்போம் இல்லையா மீன் பாடையில் வந்து மீன் எடுத்து வளர்ப்போம் அப்படி இல்லைக்கா ஒரு பாண்டு எடுத்து க்ரியேட் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மீன் எடுத்து வளர்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த மாதிரி மீன் எடுத்து வளர்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது நிறைய டிசீஸ்ன்றது வர ஆரம்பிச்சிது அந்த டிசீஸ் வந்தாலும் அதுக்கு தேவையான மெடிசன்றது கொடுக்க முடியாது அப்படி கொடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டுன்றது கொடுக்கணும் அந்த ஃபுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேஸ்ட்ன்றது அதிகமாகும் இந்த அக்கோ கல்ச்சர் சிஸ்டம்ன்றது எதுக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான ஃபிஷ்ன்றது கம்மியான இடத்துல வந்து நம்ம டிசீஸ்ன்றது வராமல் அதிகமாக வந்து ஹெல்த்தியாக வந்து ஃபிஷ்ன்றது வளர்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்கோ கல்ச்சர் சிஸ்டம்ன்றது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஃபிஷ்ன்றது நம்ம வந்து ஒரே இடத்துல வந்து வளர்க்க முடியும் அப்படி இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக வெரைட்டி இருக்குது இல்லையா ஒரு ஃபிஷ் வெரைட்டின்றது ஒரு டேங்க்லேயும் இன்னொரு வெரைட்டி ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னொரு டேங்க்லேயும் வந்து வச்சு வளர்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சின்னதாக வந்து வீட்டில் வந்து பண்ண முடியாது ஒரு பெருசாக கமர்ஷியலாக பண்ணணும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பர்பஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரே சிஸ்டன்றது உங்களால் பண்ண முடியும் இந்த ரே சிஸ்டன்றது பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து தண்ணி இல்லாத இடத்துல வந்து பண்ண முடியாது இது கண்டிப்பாக தண்ணின்றது தேவைப்படும் அதே மாதிரி அதிகமாக பெருசாக இடன்றது இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரே சிஸ்டன்றது பண்ண முடியும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு காம்பனன்றது அதிகமாகவும் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இடன்றது ஸ்பேஸ்ன்றது நமக்கு தேவைப்படும் இதோட காம்பனன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்கும் இந்த ஃபிஷ் டேங்க் அப்புறம் பயோ ஃபில்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் தேவையான ஆக்சிஜன்றது நம்ம வந்து கொடுப்போம் இந்த ஃபிஷ் டேங்க்ல இருந்து வாட்டர் வந்து பயோ ஃபில்ட்ரேஷன் போகுது இல்லையா இந்த பயோ ஃபில்ட்ரேஷன் முடிச்சுட்டு திரும்ப வந்து ஃபிஷ் டேங்க் வரும் இப்போ இது ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபிஷ் டேங்க்ன்றது ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து யூஸ் பண்ணால் மேக்ஸிமம் வந்து சர்க்குலர் ஷேப்பில் தான் வந்து இதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதோட ஃபிஷ் வேஸ்ட்டு அதோட நம்ம போடுறோம் இல்லையா ஃபுட்டு அதோட வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சென்ட்ரல் பிளேஸில் வந்து வந்துடும் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்ன்றது கண்டிப்பாக வந்து ஓரத்தில் தேவைப்படும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சர்க்குலர் மோஷனில் இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அடிப்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புன்றது இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம எப்பயுமே ஃபிஷ் டேங்க் இருக்குன்னாக்கா ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்ன்றது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இதில் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னாக்கா மெயின்ன்றது இல்லை நம்ம வந்து இப்போ தண்ணியில் வளர எந்த உயிரினமாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து அமோனியா நைட்ரைட்ன்றது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அமோனியா நைட்ரைட்ன்றது இருக்குது இல்லையா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஆபத்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து பயோ ஃபில்ட்ரேஷன்ட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து ஃபிஷ் வேஸ்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம போடுற ஃபீடு இருக்குது இல்லையா நம்ம போடுற ஃபுட்ன்றது வேஸ்ட் ஆகும் இல்லையா இது எல்லாமே ஃபில்ட்ரன்றது பண்ணி க்ளீன் பாட்டன்றது மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் டேங்க் வந்து கொடுப்போம் நம்ம வந்து ஆக்சிஜன்றது கொடுப்போம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்டீரியா இருக்குது இல்லையா இந்த அமோனியான்றது நைட்ரேட்டாக மாறும் இந்த நைட்ரேட் வந்து நைட்ரேட்டாக மாறுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரிஃபிகேஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் எடுத்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுவோம் நைட்ரிஃபிகேஷன் நடக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் எடுத்து அதிகமாக தேவைப்படும் அதனால தான் ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் நைட்டிஃபிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு ஆக்சிஜன் எடுத்து அதிகமாக வந்து தேவைப்படும் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான ஃபிஷ்ன்றது கம்மியான இடத்துல வந்து வளர்க்க முடியும் அதே மாதிரி வெரைட்டியான ஃபிஷ் எடுத்து ஒரே இடத்துல வந்து நான் வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா இதை வந்து அட்வான்டேஜ் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து மெயின்டைன் எந்த அளவுக்கு பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ப்ராஃபிட்ன்றது அதிகமாக வந்து நம்மளால் வந்து எடுக்க முடியும் ஆனால் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அதிகமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா காஸ்ட் வைஸ் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்வா கல்ச்சர் சிஸ்டம்ன்றது நம்மளால் ஸ்டார்ட் பண்ணவே முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது ரொம்ப வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் காம்பனன்ஸ் சொன்ன மாதிரி அதிகமாக காம்பனன்ட் இது இருக்கிறதுனால அந்த காம்பனன்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறது கண்டிப்பாக ஸ்கில்டு ல